നമ്മളിപ്പോ വന്നിട്ടുള്ളത് എവിടെയെന്ന് അറിയോ യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാക്സിയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മാക്സി ഇത്രക്ക് തിരക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ ഒരു വോക്സാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് പല സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന സദേൺ സബർബൻ സെൻട്രൽ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ മെട്രോ ഉണ്ട് അതായത് സബ്വേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കാണാൻ പറ്റി എന്തായാലും ഇന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ബേർഗർ എന്നും എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ നമുക്കറിയാതെ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി സി ആർ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ നല്ല തിരക്കുണ്ട് ക്യൂ ഉണ്ട് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സാധനം വാങ്ങി നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ബാഗർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്ജിൻ ഇതാണ് വക്സാലിന ആ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം എന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട് കേറുമ്പോ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ഇതാണ് കേവ് ടു ബോറിസ് പിൽ എയർപോർട്ട് അതായത് നമ്മൾ വന്ന എയർപോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എൺപത്തി നാല് ഗ്രീവൻസ് ആണ് ഇതിന് അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകാനുള്ള പാത്തണത് അതേപോലെ തന്നെ എത്ര ട്രാക്സ് ആണെന്ന് നോക്കി നോക്കിയേ അവിടെ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ആ കാണുന്ന ചെറുതുണ്ടോ ആ രണ്ടാം പുള്ളി ട്രെയിൻ പോലെ കിടക്കുന്നത് അതാണ് ഈ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ബൊറിസ്പിൽ കീവ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലാണ് പോകേണ്ടത് ഇത് പിന്നെ സാധാരണ ട്രെയിനുകൾ പല റീജിയണിലോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നാണ് രണ്ട് ട്രെയിൻ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തും കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒഡീസയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇപ്പുറത്തെ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കീവിൽ നിന്നും രാഖീവിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ ട്രെയിൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ഒരു രസം കാണാൻ നമ്മളവിടുന്ന് നേരെ പോകുന്നത് നിബിഡ്സ്ക സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുള്ള ഓഷ്യൻ പ്ലാസ എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പിംഗ് മോളാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഇതിലേക്കൂടെയാണ് സ്റ്റാ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇത് പ്രസൻ്റ്ലി കീവിലത്തെ വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഷോപ്പിംഗ് മോളാണ് ആ ഇവിടെ നിന്നൊരു സാധനം കഴിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് എന്തായാലും ഷോപ്പിംഗ് മോളൊന്ന് നോക്കട്ടെ സാധാരണ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മോൾ എല്ലാ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സും ഫുഡ് കോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോർമൽ മോൾ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു മോളിൽ ബാൻഡ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എഗ് ന്യൂഡിൽസ് വിത്ത് ചിക്കൻ ആൻഡ് ചെറിയാക്കി സോസ് അതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം പിന്നെ അവരുടെ ഒരു കമ്പോസ്ക കമ്പോസ്റ്റ് ആ കമ്പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് കഴിച്ചു നോക്കി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ നിർമ്മലാണ് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് മോശമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഭയങ്കര തിരക്കിട്ടാ അവിടെ എന്തോരം ആൾക്കാർ തോന്നി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പോണത് ഇതാണ് സംഭവം ഇതാണ് നോക്കി ന്യൂഡിൽസ് ചിക്കൻ പിന്നെ ചെറിയ കിസോസ് പിന്നെ നല്ല മണവും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് തോന്നുന്നത് അത്രക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല കൂട്ടുന്നതാണ് ഉക്രൈനിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഫുഡ് ഞാൻ വടിച്ച് തുടച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത്ര കിട്ടാവുന്ന ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അങ്ങനെ നോക്കി എഴുന്നിട്ട് മുക്കിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ടിഷ്യൂ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണം കുറെ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ ഇതാക്കി സെപ്പറേറ്റ് പോയിട്ട് ഫാൻ്റ വാങ്ങി മസ്റ്റായിട്ട് സാധനം കഴിക്കണം കേട്ടോ നഷ്ടമല്ലത് വന്ന് കഴിക്കണല്ലോ അടിപൊളി താങ്ക്സ് ഇൻ്റെ മാർ ഒരേ ടിഷ്യൂ നോക്കിയിരുന്നുള്ള തുടച്ചു കളയട്ടെ നമ്മൾ കെ എഫ് സിയിലേക്ക് വന്നാണ് ഇവിടുത്തെ കെ എഫ് സിയിൽ പ്രത്യേകത ഉണ്ട നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടണ പോലെ ബ്രസ്റ്റും അങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഗ്രീവൻസിന് ഇരുപത്താറ് വിങ്സ് കിട്ടണത് അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് എഴുപത്തൊമ്പത് ഗ്രീവൻസിന് പത്ത് പീസ് അതൊക്കെ സ്ട്രിപ്സിന് കിട്ടുന്നത് സ്ട്രിപ്സ് ഇങ്ങനത്ത
ഇത് മുപ്പത് പീസ് തിന്നുന്ന ഒരു മഹാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒറ്റടിക്ക് ഇത് മൊത്തം കഴിക്കുന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒറ്റടിക്ക് ഇത് എനിക്ക് തരൂല നമ്മളിപ്പോ പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും ഇനി എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറുള്ള പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നിക്കോ ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലാബിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും ചീപ്പ് ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രീവൻസ് ആണ് ഒരാൾക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ എണ്ണൂറ്റമ്പത് ഗ്രീവൻസ് ആണ് അതായത് ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദ്രംസിന് താഴായിട്ട് വരും അതിന്റെ പൈസ പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഏതാണ് ആക്ച്വൽ സ്റ്റേഷൻ ഏത് മെട്രോയുടെ അടുത്ത് മെട്രോന്റെ അടുത്താണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിമിത്ര 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 ലുഡ്സംഗോ സ്ട്രീറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഗൂഗിളിൽ ഈ ഒരു നിക്കോ ലാബ് ഏരിയ കാണാൻ മനസ്സിലായില്ല ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിയറസ്റ്റ് ഏരിയ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ചീപ്പ് അപ്പൊ എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞു പോവല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കീർ എക്സ്പോ സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ വിദിൻ എന്നാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് അറിയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പോ എന്നാണ് കീവ് എക്സ്പോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സീസണലായിട്ടുള്ള ഫുഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഇവന്റ്സ് അതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫുട്ബോൾ കോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിൻ്ററിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും സമ്മർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് ആണ് അതായത് സൺഡേ ആണ് നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കും അതൊക്കെ പോയിട്ട് ഒന്ന് കാണാം ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റോൾസുകളുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികളുടെ സാധനങ്ങളും പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരെ തന്നെ നടക്കണം എന്താണ് ബേസിക്കലി ഉള്ളതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇവിടെ ഫുഡ് സ്റ്റോളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം അതാണ് ബേസിക്കലി കാണുന്നത് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ്സ് തുടങ്ങാണ് ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് ഫുഡുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നടന്ന് നോക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഹോട്ട് വൈൻസ് ആണ് ഓറഞ്ച് പിന്നെ സ്ട്രോബെറി ലെമൺ ഓക്കെ റെഡ് വൈൻ ഓക്കെ സോൾ ആൽക്കഹോൾ ഇതിൽ ആൽക്കഹോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോൾ ഇല്ലാത്തതുണ്ട് ഹോട്ട് വൈൻ ആണിത് അപ്പൊ ഈ തണുപ്പത്തൊക്കെ വൈൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഒരെ വാങ്ങി റെഡ് പക്ഷെ ഇത് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ആണ് കേട്ടാ എയ്റ്റി ഗ്രീവൻസ് ആണ് ഓരോത്തിന് കുടിച്ച് നോക്കത് എങ്ങനെ ആവുന്നുള്ളത് സാധനം മേടിച്ച് ഇതില് സ്ട്രോബെറി ക്രാൻബെറി അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൂബെറി ആപ്രിക്കോട്ട് ആ ആപ്രിക്കോട്ടൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് കുടിച്ചു നോക്കാ ചൂട് നല്ല ചൂടുണ്ട് സാധാരണ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മിക്സ് ജ്യൂസ് ചൂടാക്കി കുടിക്കണ പോലെ ഉണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഫീൽ എനിക്കില്ല അതിനുള്ള തന്നെ സാധാരണ ഒരു ജ്യൂസ് ഇല്ലേ അതന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയൊന്നുമില്ല ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ടേബിളിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത കണ്ട എല്ലാ ഇതേപോലത്തെ ടേബിളിനും ഇതേപോലെ ചൂട് കായാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് കബാബ് ഇതെന്താണെന്നറിയില്ല ചിക്കനാന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് കോൺ കറങ്ങണ ഓക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇത് വേറെന്തോ റൈസ് ഇതും ഹോട്ട് വൈൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ ആ ഒരു ഹോട്ട് വൈൻ തന്നെയാണ് തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടാ വേറെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ ആ മഷ്റൂമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ കണ്ടത് ഇതെന്താന്ന് അറിയില്ല ഇത് ഹാഷ് ബ്രൗൺ ഇതെന്താണാവോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇത് റൂണി നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിച്ചില്ലേ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടോളൂ ഇതിന്റെ പേരൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണ്ട പേരൊന്നും അറിയില്ല നമ്മള് ആ സ്റ്റോളിൽ നിന്നൊക്കെ ഭക്ഷണം മേടിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഈ ഒരു ടേബിൾ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ചൂട് കാഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ
ഇന്നത്തെ തണുപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെറുനോവിൽ എത്താനായിട്ട് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് പോയിന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് പോയിന്റ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടത്തേക്കാളും ഭയങ്കര തണുപ്പുണ്ട് കീവിനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു ടു ഡിഗ്രി ആണ് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ പറ്റും ലോകത്തിലെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ചെർണോബിൽ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ലോകത്തിലെ ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയാ ദുരന്തം നടന്ന ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും ഇതേപോലത്തെ നല്ല മഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് ഓക്കെ ബൈ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചെർണോബിലത്തെ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇപ്പം എത്തി ഇപ്പം സമയം ഏകദേശം ഇവിടുത്തെ ഏഴ് മണിയായി ഇനി നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോകണം ഓൾറെഡി നല്ല ടയേർഡ് ആണെന്ന് കുറേ നടന്നാണ് വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്ളോഗ് ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഞാൻ മര പരമാവധി മാക്സിമം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുനോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എനിവേ ഇനി നേരെ നമ്മൾ ക്രെയിനിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും തിരക്ക് കൂടിയ ഒരു സാധനം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മസ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കേണ്ട ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് കാണുന്നില്ലേ ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമുക്കിത് കഴിച്ചു നോക്കാം ഉക്രൈനിലെ കീവിലെ മെയിൻ സെന്ററായ മെയ്ദാൻ സ്കയറിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കീവിസ്കോ പെരാപ്പിഷ്ക സാധനം നമുക്ക് കിട്ടി കഴിച്ചു നോക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊരു ഡോണറ്റ് ആണ് ഡോണറ്റിന്റെ ഉള്ളില് സോസേജ് ഇതാണ് സംഭവം കഴിച്ചു നോക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് അതായത് ഉക്രൈന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് സോവിയറ്റ് കാലത്തെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് കീവിലെ ടോപ്പ് ഫൈവ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിൽ ഒന്നാണിത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യണം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ വ്ളോഗ് ചെയ്ത നമ്മള് പോകുന്നേക്കാളും മുന്നേ വീണ്ടും വന്നിരിക്കാണ് ശരിക്കും അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ല അടിപൊളി കോളേജിന്റെ ഇട വേണമായിരുന്നു അല്ലേ എനിക്ക് മൈൻഡ് ഇല്ല ഇതൊന്നും പോരാന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് കഴിക്കട്ടെ നമ്മള് അത് കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോണ് ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉക്രൈനിൽ വരുന്നതിന്റെ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് എം ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കാര്യങ്ങള് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്നും എങ്ങനെയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാമെന്നുള്ളതും ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരടുത്ത് ചോദിക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വേണ്ടി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ എയർപോർട്ടിൽ പോകണേ ആ ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ പോകുന്നത് ടാക്സി എടുക്കണില്ല വൈകിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വഴിയെ ബാക്കി പറഞ്ഞുതരാം മൈനസ് വൺ ആണ് ഇന്ന് വലിയ തണുപ്പുണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ വന്നിട്ട് പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പ് നമ്മളെ കീവിലെ ലാസ്റ്റ് സമയമാണ് ഇത് ഉക്രൈൻ്റെ ഫാദർ ഓഫ് ഉക്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തര സെവചെങ്കു എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ സ്റ്റാച്യു ആണ് നമ്മൾ ഇനി നേരെ മെട്രോണ് പോയി എയർപോർട്ടിൽ പോവാണ് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ആ ഷൂട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു ഈ ഷൂട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ട്രെയിനിൽ വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആ ഒരു വീഡിയോ അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പ്രത്യേകം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇതിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മ
നൂറ് ഗ്രീവൻസ് ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം അറുപത് ഗ്രീവൻസ് ആണ് ആവുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് നൂറ് ഗ്രീവൻസ് ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇനി നേരെ ആ ഒരു നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൽ പോകാൻ പോണ് ഇതാണ് ആ ഒരു ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ലോഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ എയർപോർട്ടിൽ പോകുന്നവർക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ താഴെ പോവാം കണ്ടോ എക്സിറ്റ് ടു ട്രെയിൻ സിറ്റി കി ടു ബോറിസ്പൽ എയർപോർട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് നേരെ ഇറങ്ങി ആ ഒരു സ്റ്റേഷന്റെ അടുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ പോവേണ്ട ട്രെയിൻ അവര് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെയാണ് ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ ഏർപ്പെടുത്തിണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നേരെ എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോണ വഴിക്ക് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് കാഴ്ചകൾ എന്നൊക്കെ അതൊക്കെയാണ് കാണിച്ചത് കേട്ടോ പോകുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ ജാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മോശമായി കാരണം ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് ഒരു പരുവായി കൊറേ ഇടുമ്പോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ടീഷർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നടന്നിട്ടേ ജാക്കറ്റും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തെർമോസും കിട്ടുക നടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സുഖമാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരെ എയർപോർട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്നത് എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേപോലെ തണുപ്പില്ല പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ജാക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും ജാക്കറ്റ് എന്തായാലും ബാഗിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലീസ് ബെൽ ട്രെയിൻ വളരെ സ്ലോലാണ് പോകുന്നത് സ്പീഡൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇവൻ കാറിൽ വരാണെങ്കിലും ഒരു വൺ അവറിനുള്ളിൽ കീവിലെത്താം ഇതും സ്ലോലി പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ എത്താം നോക്കാം നമുക്ക് കാഴ്ചകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അകലെ കാണുന്ന ആ ഒരു മോണ്യുമെന്റ് ആണ് മദർ ഹാർഡ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചു സൂം ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കണ്ട അതാണ് മദർ ലാൻഡിന്റെ മോണ്യുമെന്റ് ഇതാണ് ഇതിന് ഇപ്പോ റിവർ ഇത് നോക്കിയാ ഈ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ഐസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം നോക്കിയേ അപ്പുറത്ത് റിവർ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അന്ന് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഉക്രൈനിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റിവറും യൂറോപ്പിലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ റിവറും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ബലാറസ് റഷ്യ പിന്നെ ഉക്രൈൻ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു റിവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ ഏകദേശം ആയിരം കിലോമീറ്റർ മേലെ ഉക്രൈനിൽ തന്നെയാണ് ആയിരമോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എക്സാക്ട്ലി എനിക്കറിയില്ല ഫുൾ മഞ്ഞ് മുടിക്കെടുക്കാണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ആ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ വീട് പോലത്തെ കണ്ടോ അത് ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന വീടുകളാണ് അതൊക്കെ ഈ തണുപ്പത്ത് എങ്ങനെ താമസിക്കുന്നില്ല അവർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട് പണക്കാർ നല്ല പണക്കാരായിരിക്കും പാവപ്പെട്ടവർ എപ്പോഴും പാവപ്പെട്ടവർ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം എയർപോർട്ട് എത്താറായി ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും പൈൻ മരങ്ങളാണ് എന്ത് ഇത് ശരിക്കും സ്നോ വന്ന് മൂടിക്കെടുക്കുന്നുണ്ടാണ് കാണാൻ ഇത്രക്ക് ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഇരുട്ടായി കിടക്കുക അവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെയിൽ കണ്ട് നമ്മളത് എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി നമ്മൾ അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ മറ്റുള്ള ചില ഫ്ലൈറ്റ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങെത്തി ദേ നമ്മളെ നാട്ടിലോട്ട് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് ഫ്ലൈ ദുബായ് നമ്മളത് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ എത്തി എയർപോർട്ടിലെ വേണ്ടോ ഇതിലെ കൂടെ നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോവാ ഇതാണ് എയർപോർട്ട് നമ്മള് അന്ന് വന്ന് ഇറങ്ങിയില്ലേ അപ്പൊ മെട്രോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു 
ിനി <laughs> 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 എമിഗ്രേഷനും ബോർഡിംഗ് പാസും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ആറ് ഇരുപതിനാണ് ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എമിഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തന്ന അത് എമിഗ്രേഷനും തിരിച്ചു കൊടുത്തു പാസ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇറ്റ് വെരി ഈസി എമിഗ്രേഷൻ ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ ബോർഡിംഗ് പാസ് ആയാലും ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇനി ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് നടക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എയർപോർട്ട് ലോഞ്ചിൽ കയറി നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിന് ഇനി ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണമൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഫ്ലൈറ്റിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും ഞാൻ ഇനി കാണിക്കണില്ല കാരണം ഇനി ജസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് വരാം തിരിച്ചു പോവുക അബുദാബിയിൽ എത്താം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോറി ആയിക്കാൻ എങ്ങാനും ഇടാം അവിടെ എത്തിയത് എങ്ങാനും പറഞ്ഞിട്ട് എനിവേ ഉക്രൈൻ്റെ വ്ളോഗൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇനി ആകെയുള്ള ഒരു വ്ളോഗ് പെൻഡിങ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ചെറുനോബിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ വീഡിയോ അതും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വ്ളോഗ് യൂട്യൂബിൽ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഉക്രൈനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കമൻ്റായിട്ട് താഴ്ത്തുള്ളൂ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്ഉക്രൈനെല്ലായിരുന്നു പോവാൻ പറ്റിയാ 
അടിപൊളി മാത്രം പറയാനുള്ളൂ നമ്മള് നമുക്കുള്ള ടൈം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കവർ ചെയ്യും അത്ര ടൈമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും കവർ ചെയ്തു ഒരു ഒരു ടൈമില് നമ്മള് റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല അതെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തതിലൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പിരിയല്ലേ അപ്പൊ ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ എൻജോയ്